我第一次走这条山路，是一九七一年。我和罗明从来没有步行走这么远过。从天前县城到我们将插队的凤凰山，要走整整两天。哎，这个箱子是你的？嗯，知道。听说你老子是个反动的牙科医生，他犯了啥子王法？他把市长和省长补过牙齿，解放前帮人类大爪子、蒋介石放过一颗假牙。这个是啥子？菜谱。队长看反了。叫<笑>你妈个球！你们哪个认识几个字？念给我听听。你你念。哎呀，你又不是不晓得，何必呢？给，念这一段。吉普肉卤凉，刚黑掏十只，豆粉一小勺。黄酒一大勺，蛋清半小碗，盐少许。做法：把鸡脯肉洗干净，切成小丁，放入碗中。来，要是没得核桃，用花生米汁代替要不要得？我们贫下中农，咋个能让资产阶级的呃杀个鸡给迷惑到了？这么求名堂！我跟你说。毛主席派你们来，是让你们接受再教育的，不是让你们办啥子酒席。在这山区里头，你们只有辛辛苦苦的劳动，才能吃上玉米馍馍和大白菜这些图是啥子意思？我叫马建林，这些图是代表我的姓名。这是啥子啊，队长？哎，一个玩具，又偷偷混老人了啊！是一个烂玩具拿来做啥子嘛？资产阶级狗崽子的玩具，把它烧了。烧烧烧！哎哎哎，等会儿。烧烧烧！一个烂玩具。队长，那不是个玩具，那是个乐器，叫小提琴，可以发出很好听的声音。马建林是一个拉那个球子的高手，我们让他来试一下，拉个球子给你听好不好，队长？试一首听听。队长，我不行。我让你试，你就试噻。听点，咱们就给队长拉一个莫扎特的奏鸣曲。奏鸣曲是啥子东西？奏鸣曲是一首山歌。歌名叫啥子？山歌，但又不是歌。我问你歌名、啊。歌名叫莫扎特。莫扎特想念，想念毛主席。莫扎特永远想念毛主席。队长，开始嘛！队长喊开始就开始哦
，拿嘛。拿。在山里头安家落户，说不定会在小屋子里过一辈子。想起来，脊背骨都发凉了。山里人太阳出来就下地干活，太阳落山就收工回家。这套自古以来天经地义的真理，竟然被我们这只小小的闹钟破坏了。给老子出工喽！拿了个单子哟。哎，你看，这王家的船好稀哦。哎，上次在你们屋头要过，还不是那么稀？拿不出。你这没有劲，干了。赶紧了，赶紧。曾到过这个地区的机房员，是四十年代的一个法国传教士，米歇尔·陈普。他在日记中写道：“经过两个月的艰苦跋涉，我终于在中国农历的八月四日到达天泉县。此地有座凤凰山，人们曾采用山上的铜矿制作铜币。公元一百年左右，这是中国历史上的汉朝，一个不爱美女爱少年的皇帝，把这座山赐给了他一个心爱的太监。”这可以说是中国历史上第一次关于同性恋的记载。事情呢？还没说完。你晓不晓得？啊，一线电温泉在哪点？听着，晓得啊。听说那山上有啥子水质好点的，都去那儿洗澡哈。那是我们凤凰山的人间仙境。过了流沙河，再往西走，有两座山的中间，只有一条路，要少几把折。
他没穿啥子衣服，好漂亮啊！清楚，干啥子？我想到阿明去看得更清楚一点笑啥子？笑，会儿找人拉我上去？我我我也不想笑啊！哎，小弟运气好，碰到我们这些不讨人嫌的女娃子，我我也去告他了。哎，要不然要是被抓到群众转转办公室啊，一定被打断脚跟哦。嗯，真的。哎，不要脸！不要脸！哎，这俩会儿拉我上去？等一下，不要慌，我马上来救你。那边，那边，那边可以下来。喂，大家可以看到彩虹他们来了。看到没？这小姑娘好漂亮。山下一带，自古就属美女，而且还很有魅力。晓得叫什么啥子东西？就叫玩儿的。不过，我也就只是见过而已，未曾听过。你晓得歌名叫啥子？不晓得。歌名叫《莫扎特永远想念毛主席》。他们跟我讲。你老汉儿给省长偷个牙钟啊？偷啥子？牙钟啊？你笑啥子嘛？我们山里人文化水不平。不是这个意思，我觉得这个说法多新鲜的。我怎么不知道？哎，我就住在山那边，田野那边。他们都叫我小裁缝，你嘞？你叫啥子？我姓罗，叫罗明。从我们这儿到你们天眼儿，有好多路嘛？七八里路。到处都是，有啥子大惊小怪的？奇闻异事。我过路，一不怕土，二不怕水，三不怕马蜂。是你嘞？罗明的。里面那只公鸡咋个会动呢？那里边真的有只小公鸡。明天早上还会叫呢。天亮，过来，过来。你有没有发现他家菜本？哪一个？小菜本。我觉得奇怪，我也不晓得问他叫啥子名字。我觉得小菜粉的名字也配他，他说话有点太土了。不晓得现在几点了？你的闹钟放在哪里了？那个钟
会赔给你。算了，罗明，咱们把这些零件拿回去修吧。你们城里人好安逸哦，大大小小的事情都晓得。那你当裁缝的安逸哦。山里有啥子好的？我每天到山上去砍柴的时候，就会看到好多飞机飞过。我就在想，山外头是一个啥子样的世界？没事的时候捏着玩的。你会不会认字？不会，我妈是凤凰山来过的唯一的小学老师，她死了我就没学成。那她有个零件儿。不叫认字吗？我哪有时间认字啊？有啥子不好意思的，断章取义人家，再考虑考虑。弄钱的时候再说吧。我爷爷也快回来了，你们快点走吧。喜欢你坐的小飞机，能不能送给我一个？你要喜欢就拿嘛，随便拿，啥子送不送的，随便拿嘛。咋样嘞？没事。没事。有没事？不要紧，不要紧。那我们走了。好。给他鼓掌欢迎！等他们等久了。我感谢公社革委会的领导，给我发言的机会。我出生于一个反动的知识分子家庭，父亲是受批判的作家，母亲是诗人。六个月前，我刚到这里插队的时候，我学会了插秧、整田。以前，我最怕水牛，现在。在我的鞭子下，最暴躁的水牛也变得温顺可爱了。好，这就是一个很好的榜样。你们大家看，他现在已经穿上了我们贫下中农的潮海了。我们应该为他鼓掌欢迎。嗯，我们所有出身不好的知识青年，都应该向他学习啊！那么的，我们党的政策是讲诚信，不伪成分。我们经常说嘛，我们家庭出身不好的青年，有千分之三啊，啊，千分之三，可以上吊回城嘛，啊。我们有个亲戚，他在城里头放电影，他经常讲我们打仗的片子
五级天二，还要防超炫的白花姑娘。星期天等我们点菜吃饭吧，我们进去。不行，我有事。脸都羞红了，是不是有人给你介绍对象，才能喜欢这一套？你不要乱讲啊！有没有问题的？有朋友还不是可以让你一起来？我们请得起。不是的。我是跟几个女娃子约好了，还要去以前天洗澡。我们镇上的知青啊，有进步。老子再给他们一个表现的机会。后天，天下现场，演电影，好像是部朝鲜片。我让他们去好生看一看，回来给我们大家摆一下。老钱从来不。我真是不晓得，当个裁缝还会这么神奇。钢铁鬼语，无话嘛。老一子，我麻烦你个事啊。四天以后，我们会在我们生产队讲一部朝鲜电影，请你转告你的孙女儿，奶过来听嘛。马二林，哈哈哈哈哈哈你坐下三斤，你要不要离吧？离不好，看见。老板，快点，我都饿死了。我跑了好远路了。看电影了，看电影了。我们要去看电影。哎呦，来了。去看。不行，你先来，不行，你先来。来了。你先来吧。我让我，儿子。由于朝鲜是全世界最寒冷的国家之一，不管爱好姑娘怎么样去哀求，怎么样去祈求，没哪个人有胆量敢前进冰冷的冰窟窿下面去找那五个大窝的，并且那一天，平壤下着有史以来最大的一场雪。最近做的雪哦，比针灸还难医哦。是康哥子，他们是打骨扛住的雪。卖花女在冰上打了个窟窿跳下去，你们想一下，还有多么冷？一次，两次，三次，他整个晚上都泡在冰冷的水里面，直到那一天晚上雪都停了。他找到了三个蜗牛，他满心欢喜地把那三个蜗牛抱起来，跑回家，推开门，哎，他赶快把药给给他妈噻，他还在等啥子呢？接着讲，讲嘛，接着讲嘛，我想说噻，对不起，我不想去过你妈妈了，他的妈妈躺在床上。阳光照射在他的脸上，一张很小的脸，一张饱经沧桑的脸，很小
，笑得像一个孩子的脸。他已经离开了这个世界。这个时候，我突然想到影片结尾的是有一个话外音说：“俗话说，星辰能让石头开了花，但那卖花姑娘的心还不够沉吗？”说一个故事来听啊，说一个外国的，没问题啊。你要听哪一国的？法国的、西班牙的、加拿大的？你都知道？给你开个玩笑，他们资本主义国家的事情我哪里知道？我只知道社会主义国家的事，朝鲜的、苏联的、阿尔巴尼亚的。苏鲜是六十年代的好了。至少又看不完你书，只可惜那个时候太小了，看不懂。等我现在长大了，能看懂的时候，又碰上了破四旧，所以书就少了。我就认识一个知青，他那儿就有好多禁书。哪一个？是呀，他亲口跟我讲的，一个皮箱子，里面有好多外国的书，是他老婆给他的。哎。是啊，新摊儿的狗日还这么表现嗦！远看的时候啊，我还以为是个顶呱呱的皮亚中了。是啊，那变化好大哦。妈的，混账老牛！哎，等一下，让我们来帮你走。妈的，混账老牛！不要着急，不要着急，拿来，这边哈。狗日，老子弟弟，再来你，你跟老子等着瞧，你个混账！妈，你听着，混蛋！找到了，过来，四眼儿，已经找到了。谢谢啊，谢谢你俩，没有你们俩，我可真就完蛋了。没眼镜，两眼一摸黑，啥都看不见。你们俩够朋友，见到你们俩真高兴。我们专门来找的，就算找的借那本书。什么书啊？耶。可忘了嗦，都藏在哪儿那些皮箱头的书啥？那个皮箱啊，我早就扔到悬崖下边去了。不可能喽！你们要是不相信，可以去我家里搜查。刘弟弟，有没有我的信啊？有。刚好有一封，好像是从深城来的。哎呀！你来，那你不说，还可以哈。马上就到了。哎，嗯，你们两个去吧，我就不去了，我有点怕生了。干小鬼。到这了。嗯，我在这儿烤火树等你们。啊。要不要吃我烤的红薯嘞？哼，你说话有城里人口音。我是知青。在这插队。啊，今晚得买凤凰山。真的？嗯。我儿子也在凤凰山啊
，你应该认识他的，他戴着眼镜，大家都叫他四爷。不过啊，他马上就要和这里告别了。啊，谢谢。省里的一家文学出版社录用了他。嗯，真香。罗明，哎，大夫，此要回乡工作了啊，我们再看不到挨骨小嫂了。卡顿兄，我刚才看到他的妈妈，他的妈妈说。他被城里的一家八字杂志社给雇用了。我们杂种，我们两个都没倒霉吗？好可惜啊，皮箱里的外国小说。想办法，想个办法噻。想啥子嘞？我也不是不晓得。去把他偷回来。你干啥？我们去把他偷回来。钱一点，五块钱一斤的。他不吃鱼，干嘛来？那个四月号溜去了，四月号溜去了。哎呀，四月二十趁热喝的，二两回城头啊，比那解放军的冰冰胆子还大嘞。你先喝我喝啊！你要先吃呀，一百都忘不了。再来这只牛，我就算爆头了。我觉得有点亏了，花那么钱买它，真香哦！香不香啊？香！一会儿多吃一点啊！好。哦，切萝卜啊！多放点萝卜啊！我们待会给你跳舞。啊？待会儿给你跳舞。你老公现在在？给你跳舞。节目啊，对，好好好，这公孙杰的衣服啊，好看好看，来，我们去看啊，哎，哎，好好好，哦，谢谢谢谢，预备开始，我们是毛主席的红卫兵，从草原来到天安门，哎，小黄。小陈，他们签字的了。找到，找到，找到。进来，进来，进来，快进来。来，等他，等他，反手刀。跳的啥子哦？七零八二啊！七零八二啊！我还以为骑的架后机嘞。起什么哄嘛？你上去试试。我觉得跳的挺好。来，咱们给他鼓鼓掌。你在里面。唐强，到这里面。小心点啊！我们是毛主席的红卫兵，从草原来到天安门，不远的西海从此过，革命的是向如说的，我罗明，叫用那张外国小说，彻底的改变小采风，真的不再是一个愚昧无知的山中姑娘。好嘞，打开了，打开了，打开了。我有点翻江倒海没气了，不行，鲁迅。全都是革命书籍，根本没啥子禁书的。嘿，这还有部中朝的书，可不是的事呀。他们来着，好，他妈的，走，在哪里？
唐总。是喝牛血，把肚子喝坏了，可能吧。哎，坐一会儿啊，妈妈给你找点药啊。快坐下。哎，你把箱子打开过了？没有，我碰都没碰。那奇怪了，这绳子怎么解开了？我刚才绑的好好的呀。肯定他们两个。罗明跟马建明，他们要逃亡。少没少？这鲁迅全集下边的，外国小说，一本都没少。没少就好。奇怪。真是好看哦！你看她的裙子，从来都没看见过这样的样式。好看。写的啥子嘛？啊，最重要的是将精神和美貌融为一体。我看啥子写的？巴尔扎克，贝里伊。巴尔扎克。你们好安逸哦，认得字可以看书，我只能看画儿。哎，平平，我跟你嘟嘴两句。你就知道这个好好哦，三百六十八天有三个月，生不远的钟声，每天准时唤醒巴黎人。哎，看那本儿，那本儿才好哎。你看那个名字哦，红与黑。不看那种，只看那个名字，我都喜欢上那本书了。巴黎在哪里？那在法兰西的一个国家。法兰西在哪里？法兰西在欧洲。欧洲。看看这本书的名字。四魂灵哥哥的书，哎，看那本，名字好怪。醉语法，托斯托耶夫斯基。嗯，看看这本书，这是吉普林的，他是英国人。哎，那里还有我们中国的小说哎，《红楼梦》，但是他是问英文的，你目前还听不懂。现在比较安全，把书藏那边。罗没有？啊，我那边好点。晓得，藏那边。我们正式把这儿定为仓鼠洞，怎么样？以后我们要看书，都只拿一本儿。如果被发现的话，你子孙是一本儿书，其他的都会保存下来，好不好？好吧。不对了，巴尔扎克书很好看的，看完了，还差二十页了，看完了喊我，小三儿，等等我去看下脸书。甚至连猪圈的味道都完全变了
有办法管用吗不看啊不一定你的亲哥都阿晓得咋着六十条还要讲个坏处条才要得没咋用爱好条是对了的当时商家老三打摆子他老子骂那个爱好条是把衣服的狂打哎你看你没有发过了对吧小蔡红来了他咋成这个样子了我们深山队还想请他去讲电影呢他得了疟疾江年是绝对讲不成了还是让我来打吧罗明还得打
今儿一次啊，你打牌怎么又怎么了？又是有人钻，走路还倒没法，可能是经过了。这样说句实在话，看这部电影，还不如你们讲，奶奶爱你。如果我们回去说看的又是卖花姑娘，没有芯片，就算就不会让我们来看电影了我们今儿讲那个电影呢，是一部阿尔巴尼亚的电影。阿尔巴尼亚，阿尔巴尼亚在哪儿哦？阿尔巴尼亚都不晓得，我们最好的朋友。电影好看不？我认为那是我看过的最好看的一部电影。那部电影到了高潮的时候，有一场催眠术，精彩之极，精彩之极。哎，往下说噻！哎，你快讲噻！来，我们大家欢迎。快讲嘛！来。那部电影围绕着的，都是我们女主人公于旭儿、米洛还张开的。那是一个非常具有异国情调的名字。我们一起来喊那个名字怎么样？晓得。于旭儿、米洛爱。于旭儿、米洛爱。所有字的名字叫巴尔扎克，巴尔扎克，巴尔扎克七点了，收工了。啊，收工了。终于收了。哎，我来收。衣服做好了，你来试一下。抽烟了？啥时候回来的？吃饭了吗？还有个狗屁的心情吃饭。我今儿去给小裁缝读书，他爷爷突然回来了。看到我给他读那种书，气得脸都白了，把我臭骂一顿。最关键的是，把高头给烧了。老头子那么讨厌啊！哪里是讨厌呢？可是简直可恨。到那以后啊，再见不到那臭老头。
这是人性最大的神秘，爱情是理性的放纵，是伟大，是伟大心灵的享受，严肃的享受。野蛮人只有情感，而文明人除了情感，还有思想。嘿，那老板咋克说的有点道理？好，我们接下来看到啷个分析背译的哈，他说。也没人把自己交给一时的情感支配，只有文明人却用思想把情感潜移默化。我讨厌你们。我们呢，本来想那本书就走，但是他一翻开就练起劲了。我们队长的女人全都要进城去买花布，听说你也发花了。下个星期来我们生产队，给大家做衣服。主要是衣服，我都晓得是最后子一步在酒。不要乱讲。明天的活不少，该休息了。给个面子，到我那儿去住，我把洗脚水都给你烧好了。去年他就住过你家，你要是不嫌弃，去我那里住吧。谢谢你们的好意，我决定留这儿，和这两个年轻人一道住。老师傅，我们这里条件太差，连门都关不上，也没有厕所，饿死老娘的全都到外面去。住在这里实在太委屈你了。呃，屋里宽多，好多活路。现在我想歇一下，我们明天见。我们大家也不是陌生人了，我想开诚布公的和你罗明谈一谈。哪个说嘛？最近。我孙女编了，编啥子样子了嘛？给老人家举个例子来说哈嘞。那天我走活了回家，猜一下这个是啥？是什么东西啊？小背心儿啊？哪里是小背心哦？跟小背心太不一样了。再想哈，啥子？想不出来，又是短衣服，好不好看嘛？好看，好看。我告诉你们啊。这个叫胸罩，书上都这么讲的。我敢肯定，凤凰山从来都没有过胸罩。我这个是第一个。嗯，那这个胸罩有啥子用呢？胸罩戴起来会让你的胸部更好看。哎，那你刚才说的文明人是哪个意思？你听嘛，文明人就是野蛮人只有情感，文明人除了情感还有思想。我真替他害怕。怕得我的手都直打哆嗦。有时候一本书可以改变人的一辈子。老人家，你到我这儿来，都是为了说那个事情噻。以后不要再给他念小说了，都是骗人的。我劝你需要点实际的收益。你出身不好。自己要为自己的今后打算。我到那儿去学手艺嘛，老人家给我开玩笑。我可以教你做衣服。当裁缝。是啊，当裁缝。我可以把我全部的手艺一哈子都教给你。老人家，我从小手艺笨得黑死人，可当不了裁缝。看你屋里头那个回来喽！县医院那个自称革命的混账医生，就会让贫下中农吃苦，这个地地道道的王八蛋！你看，你看。哎，你这个牙齿是好的的嘛？这个鬼儿的医生搞错错了，把我们的好牙齿给拔修了。我那牙齿呢？还在里面。红的转心。听说你们会讲故事，那就给我讲个故事吧。我们就从马赛开始讲起吧。那是一八一五年的事儿。马赛在哪里？
？很远很远，是法国的一个港口。跑那么远干啥子哎？讲个景点都不好吗？比如说像水浒、辽塞，我都不听不厌。故事就发生在那么远的地方嘛。你要是没得兴趣，咱明天见。哎，老爷子，你们继续讲哈，我先睡了。坐在腿。我也买个罐子给他，我敢保证他想听。故事讲的是啥子？故事讲的是一个法国水手的经历。他的名字叫埃德蒙·唐戴斯，后来改名为基督山伯爵。走了，还可以做条腰带。连着九个晚上。我给老裁缝讲基督山伯爵的故事，我对他表现出来的经历感到非常吃惊。他晚上听故事，白天照样做衣服。在大众马作品的影响下，他心血来潮，在衣服上添加了一些小小的新花样。这一年，我们生产队妇女的新衣服上多了法国式的小装饰，带有水手的风格。这一年，凤凰山吹起了一股来自地中海的暖风。流行千间后方的水手帘和裤脚宽大的海员裤。大众马要是看见咱山里姑娘的这身打扮，一定会大吃一惊。生产队里的女人不知道，大众马陛下还曾描绘了更美的服装：白鹤花衫、滚边马甲、银行家夫人的镂空长裙，这些。我们都留给了小彩。挺好的，那宝宝，你也的活太多了。你看，他演出都是的。嗯，今天晚上你到我那里去睡啊，咱美女睡地方，好吧？好。香水的香，树木的色，美丽的丽，色，是这豪华的主宰。香，色，丽，色。好漂亮的名字啊！他是巴黎最美的他大道，基督山伯爵的豪宅，不值得富丽堂皇。嗯、起来，跟我走，到公社群众专政办公室，讲清楚。讲讲啥子？我又没做坏事，还想赖？我都听到了，就是你马建林在暗处讲反动故事，一个住在皇宫里面的啥子，长着一辈子脚的基督。队长，嘿嘿，来，先抽根烟，抽根烟，抽根烟，先喝，先喝。来，马建林讲的故事，只不过是个故事而已，再加上讲的那个基督山呢，他不是中国人，是个外国人。并且，他是个穷水手。按照伟大领袖毛主席的阶级划分的话，他是属于被迫害的阶级，是一个最可怜的阶级。胡乱讲些啥子？我们贫下中农就那么好骗？资产阶级、狗崽子就会狡辩。起来，跟我走。队长，我不该听他们讲，我也有罪。我又不是个绝情绝义、不讲道理的人。罗明，我可以给你一个交交朋友的机会。说吧，啥子都可以。我那个长着牙虫的牙，疼得我发疯。你是个牙科医生的儿子，肯定能用这块锡，给我把牙齿弄好。你洗了补牙齿啊？有啥子事？哎呀，快叫他起来，去帮忙执勤的嘛。我这把年纪，经不起这的。啊！嗯，还不要乱动，队长。啊，好，不动。
。慢点儿，我斧子洗锅还没有划开了。你差点要了我的命啊！队长，那不是我的错、啊。我早上喊你不要动来动去，那真的专属问题。在正规的牙科医院里面，像我老汉儿用的都是一秒钟几十转的电动牙刷过来。最好一次弄八十。哎，好，准备啊。开始哦。开始。说了慢点喽！我警告你，再弄不好我就把马建林带走。队长，老是那儿动来动去的，这样你的黑洞在吃套的上面，可能完不成任务的高。队长，要把你绑起来不？要不然你又摔了。说啥子？绑我？我是队长，我是革命委员会委任的生产队长，绑我？那就搞错了。队长，算了，事情都已经这样子了，你还说这些干啥子？准备孙子。队长，抽口香烟，麻醉一下就不痛了。哎呦，不抽了，不抽了，不抽了，不抽了，不抽了。队长，千万不要紧张，只是个小手术。我建议你把眼睛闭着去，把你的注意力全部放在我们要钻的那颗牙齿上面，肯定不得痛。完没得，真的。好了，一点问题都没有。哎，等一下，队长绑好了。绑好了，固定好了。嗯，队长。我们不要开始。哎哎，好快哦，不错哦，快点儿。不要动哦，不要动，马上就好。不要动，给我去拿给我。太多生化的血。哦。哎呀。队长有点烫，忍到去哈，忍到。嘴巴张开，不要动。小手术而已。今天来了好多病人，口口声声说要找你。他们听说啊，你把队长的耳聋和牙齿全都治好了。啥子？慢点哈，罗大夫。那么多人，我走了。哎，罗医生，这是千载难逢的好机会，咋个能走呢？你看啊，他们有的拿着鸡蛋，还有拿着鸡鸭。家里穷的人呢，还拿两包挂面，心诚哦。哎，嗯，私家那个皮箱里面是不是一份中菜蔬菜哦？看来派上用场了。我当知青时候的字，好幼稚；我对文学的初恋，好幼稚。竟然把一些喜欢的段落傻乎乎的抄在羊皮袄上。我爱你。重复一次。我对。下面一句。我爱你。重复十次。
所有的可以了。我爱你，快点儿。我爱你，快点儿。我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈对葬虽然大难不顺，但这场狂惊的事故让他在床上躺了一个多月，生产队一时陷入无征服的状态。我们也趁机享受了几个星期的自由。在这期间，我第一次萌发了音乐创作的欲望。我从床板成一个从县里来的干部，拜访了凤凰山的民歌手，模仿的徐老忠。交朋友叫赖真的，他会玩，干了。我们山里人，有山里人的乐趣。哎，你你不是要听啥子山歌啊？啊，对，我呃，我就想听那种真诚一点的、浪漫的。啥子浪漫啊？浪漫，就是美好的东西，比如说爱情。好，我给你唱一首我们家四代相传的蜜月。等一下，什么鸟飞来接接高？什么鸟飞来向上打？什么鸟飞到天池里哟？您这谜语，我猜不出来。这谜底什么呀罗没有，明天就走，跟他说了没有？还没有。我想跟你说个事情。啥子事情啊？我今儿接了封电报。电报？我屋头打来的。说儿生病住院了，很严重。你要走啊？我跟队长也说了，队长他也同意了，所以我都请了两个月的假。两个月？那个久啊？我一定会早点回来的。你去哪点？我去抓一只凤凰山的鳖，给你老汉儿补身子。你老汉儿好得越快，你回来得越早。小心点儿。我走了之后，请你帮我一个忙
，老王天天去看他。为啥子？他才是最漂亮的姑娘。我还以为我把他抢了，又把我当了警察。你让我监视他？哪去监视啊？他最喜欢读书了，你读书给他听。听到没？我把记得接，认得接哈，我把勒住了，毒蛇都散不开了。我帮你把毒吸出来。谁又没要你？你逗啥子嘛走了，我答应他天天给小裁缝读小说。我不想老读巴尔扎克，我带了一本福楼拜的《包法利夫人》。自家的白净是查理金呀，亮晶晶的，尖头细细的，剪成新人样式，比迪厄普的象牙还接近。其实瘦并不美，也许不够白，关节瘦了一点，而且也太长了。周围的线条欠肉，他没在眼睛。由于睫毛的缘故，棕颜色仿佛是黑颜色。眼睛朝你望过来，毫无顾虑，有一种天真无邪的、胆大的深情。你等一会儿，你要继续念，我可以听到。查理下楼。来到了第一层厅房，里头有一张花盖大床，挂着烟花布帐子，帐子上画了土耳其人物，床角放一张小桌，摆了两份刀叉和一支银杯。马经理，他，看我爷爷做的衣裳。我给小裁缝念了三个星期的《包法利夫人》，这期间。我一会儿想象着自己变成了艾玛的丈夫，一会儿变成了她的情人，当然小裁缝也就变成了我的爆发力夫人。明天我给你带一本鲁迅的书，不得了，写得好啊！看完之后啊，你会觉得周围全都是鲁迅式的人物。我还最喜欢巴尔扎克。翻译巴尔扎克的是个大作家，他的文笔啊，好得很。我哪里晓得啥子文笔不文笔哦，我反正就是喜欢他，没得办法。哎，媳婆，咋个走了呢？你敢打老子们对小女儿的主意？你走哪点球？哎，站住！哎，对儿子，哎，走走走，你照看你自己的样子，照顾哈儿过去。对儿子，打主意噻。哎，来嘛，你先哈哭儿嘛。你跟老子一起哭儿吗？你个逼妈的，好可怜儿子！你个笨！放开老子！还来狗子藏了本书啊？狗子打！放开老子！狗子都换哪个哟？放开老子！这可能是个外国人
。马克思，不是马克思，马克思是大胡子。我在公社给我去看画像。对，放开老子。呃，鬼儿子是斯大林噻，哦，是李林。你看他脑壳上面这个门的吧？滚开！哎哎，这个滚！哎哎，好在，等等，打死那个狗头，打死那个狗头头，好狗子的，小狗狗牌噻。小下牌。伪装的人的心日渐起安静了。据传来的消息，知道革命党虽然进了城，但还没有什么大的异样。我遇到麻烦了。去那会儿找你麻烦，跟他们不沾边儿。今天早上起来的时候，我就恶心吐了两三次。医生病了。嗯，我再给你读一段。我已经两个月身上没来了。爷爷要是知道我怀孕了，肯定会炸了我。你打算咋办呢？法庭可以结婚的年龄是二十五岁，可是我们家只有十八岁。法律禁止给没有结婚证明的人做人母流产呢。我算是完了，也别这么讲嘛，让我想办法嘞。请问妇产科医生在哪里？我那几次。下班了，这里是住院部，上面有个值班的医生，是个搞破事。妈，没有。老二，老二。哎，大夫啊，你是妇产科大夫吧？啊，啥子事？嗯，我只有自我介绍一下，我是四川医学院马洪宝大夫的儿子，医学院认识他。我和我的妹子在妇产科上对，她遇到了麻烦，她怀孕了。骗人，马大夫就没得女儿。大夫，大夫，帮个忙，只能求你帮个忙。下次来时，我带杯法国的小酒给你。我不是吹牛，我的衣服上面就抄一段。可怜。克里斯多夫，自由的心曲，你是不能知道的。那的确只得用危险、痛苦，甚至生命去交换。自由，看到自己周围所有的心灵都是自由的，连无耻之徒也在内。那真是一种无法形容的乐趣。仿佛你的灵魂在无垠的太空游泳，这样以后，灵魂就不能在别处生活了。啊，这是傅雷伊的，他的风格我一看就晓得。他现在呀、啊，跟你爸爸一样，是个阶级敌人。嗯、啊？你在哭啊？啊？
وزیر بالا چون این مامان سوز ویلا نی بابا گنگ سای واسو تا سجای چی دیده چی سا بیرون فی چون سا واده بنی بسیدان ایستاد ناسا ویلا فولوی واتو با چی 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 شده تا شده زن ای بیزا شده تا زیگو فرسان نا جن زی سی我不晓得。你还年轻，今年是二十，还是二十五岁？十九岁。哦，我给你好生想个办法。反正呢，在我们医院后头正大光明的住，肯定是不行的。万一被领导晓得了，那我下辈子都脱不到早上。给你好生的想个办法。平安无事喽。阿泰想念毛主席，不是，是啥子？是列宁在一九一八中的《天鹅湖》。好，你拿，我听。嗯、姑娘，我发的，你只要认到哈。我说嘛，只要五分钟，手术就完了，哈，不害怕。哪个在叫？是我的亲生的尖锐的高音，表示凶恶的黑天鹅来了。不好听，不如老莫想念毛主席好像已经变成另外一个人了，不再是我了。马经理，你昏头了，你不是想送我回生产队吗？这条路可是往城头走的。你怕啥子啊？我已经找人跟你的爷爷说了，咱们要进城去看一部新电影。歇一下吧。好。你是不是怕我这个样子回去，会让我爷爷看出来？也不全是，我觉得咱们应该庆祝一下吧。这钱你拿去，进城里想买点啥子就买点啥子，一块一块，嗯。哪来钱啊？哪来钱就不要问喽。反正我说了，你想买点啥子就买点啥子嘛。跟我讲嘛，哪来钱？小提琴卖给那个医生喽，那个医生是个识货的人，要是换了别人，你把小提琴卖了，卖了二十块钱，不是二十块钱，是二十五块钱，我自己还留了五块，我想给自己买把口琴，是英雄牌的
，上海要去唱制造的。哎，说妈了哈儿，让我给你带回来那些罐头啊、酒那些，刚放在你身上，本身礼物送给你了。哎呀，谢谢谢谢谢谢。来，来，我们朱爷爷永远都不会生病。啊，哎呀，健康长寿，身体健康。哎，这样吧，呃，我吹支口琴来助助兴。好，出来没有？哎，等一下，会我腰还没转出来呢，等一下。先吃，吃。哎，爷爷。加点豆瓣儿。哎，来了。吃吃吃吃吃。兄弟，你记不记得，你曾经发过誓，让他不再是一个无知的山村姑娘。阿桃爷爷，帮阿桃。听到没？口音都变了。那是因为跟我们在一起嘛。看小说是没有白读哈。哦，我经常问自己。我们当时为啥子一点也没有预见到事情的发生？而我呢，现在在法国拉提琴，已经四五年了。我在里昂和图卢兹的国家交响团干过，我还和几个朋友在巴黎组成一个小乐队，排演我最喜欢的莫扎特和贝多芬的弦乐四重奏。De Chine maintenant, cette information sur le grand barrage hydraulique dressé en travers du fleuve Yangtze, le plus long cours d'eau de Chine, qui va engloutir sous les flots toute une région montagneuse pour la transformer en un gigantesque réservoir qui fournira en électricité les 200 millions d'habitants des provinces limitrophes. Les 234 districts qui composent le site vont être rayés de la carte, cela en deux phases d'inondation, pour faire place à un vaste lac de 1084 km2 situé à 175 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est un chantier pharaonique, un chantier qui constitue le plus grand ouvrage hydraulique jamais réalisé au monde et qui emplit la Chine de nouvelle d'une fierté nationale toute légitime. Ah, 呃，我正在看条新闻，是我当年接受再教育的。不可信。我在那儿度过了青春。好，不可信，再见。Dans ces paysages d'une beauté à couper le souffle, cet escalier millénaire, taillé à même la roche, pour relier à la vallée les villages accrochés aux flancs de la montagne du Phénix céleste, sera bientôt englouti par les eaux du Yangtze. 这边。大姐你好，一九七一年到一九七四年，我在这里插队
九十岁最近小五岁的人，姓叫二十七年了。我都在这住了十年了。你男人叫啥子？我男人是赵立宝。赵立宝，队长的小儿子。是啊，你认识他？他在吗？他到街上去买火炮去了，等一下就回来。哎，你到屋里头坐嘛，喝口水。啊，不客气。我正在煮饭，你吃了饭再走啊。不客气，不客气。你在给小孩做玩具啊？哦，不是的，今天是七月半鬼节，这儿呢要放纸船，船上面还得点灯，是为了家里那些过世的人游魂。就连天野那边的人都要到天池来放船。是吧？那么我要找那个人，他没准今天晚上要过来的。天野那边的人和我们一样，都是山下第三批移民，下个月就要搬迁了，这是最后一次给死去的人和祖先。放纸船啊，听说，呃，你们是从天津那边过来的？对啊，你们都是啊。啊，我我要找一个叫小裁缝的人，是个女的。他就说我们请你小裁缝啦。啊，他不是我找的那个人，恐怕我今天再没运气在这碰到他了。你找到人吗？啊，还没有。如果你要是眼睛好的话，你就可以看到船上的字。那船上啊，写的都是每个人的名字。好多人都是自己不来，托别人写上名字和住址，帮他们放船。姐姐好，这是我，这是我的夫人。你好。你好，我来。叫叔叔。你的儿子。走，走。老妹啊，你现在是口腔学院的学术权威了吧？啊？他现在是教授，博士生的导师，还拿国务院的特殊津贴呢。我长大想当足球运动员。你喜欢哪个队啊？喜欢四川城印度尔。曾经两个字情，在这里上过三年班级的吗？那是很久以前的事啊。哦，想起来了，有两个想起你了
，其中有一个哎，长得好漂亮的，他叫啥子名字啊？叫马瞎子的。问他叫啥子名字，他就花瓶马呀。是另外一个叫罗密。对头，叫罗密。是我。他们娘生的虚弱得很，什么活都做不来。是罗密。不错哎。那个比较帅一点的。太好听了。看哪一个？他还没坏，过去找点东西，巴适哦。队长，你的闹钟嘛，二十分钟哎。你没弄错吧？没有错，我的手上是瑞士表，三点二十的。看和我一样。老酒老啊！停下来，停下来，停下来，看那个牙齿没得？我搞不那个，还还在。他现在啊，是一个酒痴男。继续了。小青草，青草，杂牛回来，天气，杂牛回来。我记得老头儿呢，在二十八年前跟我说了一个秘谜语，那谜底啥子？我一直都不晓得。谜底是啥子啊？我告诉你啊。哈哈哈哈哈！来，这个地方你一定认识嘞。老裁缝去世了。常书童啊。我能听到你们有啥子声音呢？我当时录的时候，也听到了声音，但是吓了我一大跳。真的？那个在里面说话吗？那声音啊，是二十几年前，咱们在里头的时候。小鲁，小妈。干啥了的？我孙女儿走了，走了，走哪儿去了嘛？她说她上大城市去碰运气去了，她想换一种新生活，她就这么走了，找新生活去了。你没劝说她吗？劝了，我都说。你要是敢走，从此不要踏进我的家门，可有什么用？他觉得像头牛。他走了好久了，刚走不久。我去追他。罗明啊，走这条路会不会更远点儿？我我跟你，这条路跟你。那个把头发剪了，相亲就剪了吗？那我帮你买一百万号。马建林，我
我消耗咬周了。是哪个改变了你？把人家给。你快点走了。藏到藏书洞里，把人家给。我再也不会陪你去看了。你看我一眼。你看我一眼。你决定了，我好爱你哦，但是你不说一句话就走了。我照顾我爷爷，跟妈请你讲一声，你要好好的，我到了尽头也会好好的。他走了，对他，都给班儿咋开？班儿咋开？他说班儿咋开，交给他一件事情。绿色灵媒，是无价之宝。他八二年的时候，我就已经出来找他。有人说他到深圳去了。我都到深圳去找他，后来听说他到香港去了。我想联系，联系他。你哪怕不说话，我也晓得你也在爱他。也许是吧，只不过我们两个爱他的方式不一样吧。